হ্যালো ফ্রেন্ডস বার্লি নির্মলের প্রত্যেক অভিনন্দন জানাই এবং আমরা সালক সংশ্লেষ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম ওকে এবং এর প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল ভিডিওতে বা সালক সংশ্লেষের প্রথম যে টিউটোরিয়াল ভিডিও ছিল সেই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা সালক সংশ্লেষের বেসিক কনসেপ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং ফটোসিন্থেটিক পিগমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছি রেড ড্রপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইমারসান্স এনহ্যান্সমেন্ট এফেক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং ইমারসান্সের এনহ্যান্সমেন্ট এফেক্ট এটাই প্রমাণ করে যে সালক সংশ্লেষের দুটি ফটো সিস্টেমের উপস্থিতি অর্থাৎ ফটো সিস্টেম ওয়ান এবং ফটো সিস্টেম টু এর উপস্থিতি ইমারসান্সের এনহ্যান্সমেন্ট এফেক্ট থেকে বোঝা যায় এই সম্বন্ধে আমরা সালক সংশ্লেষের প্রথম টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো আজকে টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সালক সংশ্লেষের লাইট রিয়াকশান এবং লাইট রিয়াকশান তোমরা যখন পড়তে যাও তখন তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কনফিউশন থাকে তো এই টিউটোরিয়াল ভিডিও তোমরা যদি দেখো তাহলে আশা করি সমস্ত রকমের কনফিউশন তোমাদের দূর হয়ে যাবে ওকে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে সালক সংশ্লেষের আলোক দশা কীভাবে সম্পন্ন হয় উনিশশো সালে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান ডিসকভার দ্য লাইট অ্যান্ড ডার্ক রিয়াকশন অফ দ্য ফটো সিনথেসিস অর্থাৎ উনিশশো সালে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান সালক সংশ্লেষের আলোক দশা এবং অন্ধকার দশা প্রথম আবিষ্কার করেন সালক সংশ্লেষের আলোক দশা সম্পন্ন হয় ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানা অঞ্চলে সালক সংশ্লেষের আলোক দশায় যে বিষয়গুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পড়বো সেগুলো হলো লাইট অর্থাৎ সালক সংশ্লেষের আলোক দশায় সূর্যালোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে ছশো আশি নানিমিটার এবং সাতশো নানিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো এক্ষেত্রে কাজ করে ছশো আশি নানিমিটার হচ্ছে রেড জোন অফ লাইট এবং সাতশো নানিমিটার ফার রেড জোন অফ লাইট ওকে ছশো আশি নানিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফটো সিস্টেম টুকে অ্যাক্টিভেট করে এবং সাতশো নানিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফটো সিস্টেম ওয়ানকে অ্যাক্টিভেট করে এবং এই অ্যাক্টিভেশনের ফলে কি ঘটনা ঘটে সেইটা সম্বন্ধে তোমাদেরকে জানতে হবে ওকে এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফার্টিলাইসিস অফ দ্য ওয়াটার বা জলের আলো বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে জল ভেঙে যায় এইচ প্লাস এবং ওইচ মাইনাস আইন এবং ওইচ মাইনাস আইন থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় যেটা সালক সংশ্লেষে উপজাতি হিসেবে উৎপন্ন হয় এবং এটা হলো ফার্টিলাইসিস অফ দ্য ওয়াটার এবং ফটো সিস্টেম টু ফার্টিলাইসিস অফ দ্য ওয়াটার ঘটায় বা জলের আলোক বিশ্লেষণ ঘটায় কীভাবে সেই ঘটনা সম্পন্ন হয় সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে নেক্সট প্রোডাকশন অফ দ্য রিডিউসড এনএডিপি বা এনএডিপিএইচ অর্থাৎ বিজারিত এনএডিপি বা এনএডিপিএইচ কীভাবে তৈরি হয় সেটা সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ফটো সিস্টেম ওয়ান থেকে যে ইলেকট্রন নির্গত হয় সেই ইলেকট্রন প্লাস্টোসাইনের মধ্য দিয়ে এনএডিপি প্লাস এবং এইচ প্লাসে আসে এবং সেখান থেকে এনএডিপিএইচ তৈরি হয় কীভাবে তৈরি হয় সেটা আমরা জানব এবং সবশেষে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফটো ফসফাইলেশন বা আলোকের উপস্থিতিতে এটিপি তৈরি এবং এক্ষেত্রে আলোকের উপস্থিতিতে অ্যাডিনোসেন ডাইফসফেট অজৈব ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয় এবং এটাই হলো ফটো ফসফাইলেশন সো ফসফাইলেশন ইজ দ্য প্রসিডিওর ফর দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য এটিপি অ্যাকচুয়ালি ফসফাইলেশন দুইভাবে হতে পারে একটি হলো অক্সিডেটিভ ফসফাইলেশন যেটা মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং আরও একটা হলো ফটো ফসফাইলেশন যেটা ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে এটিপি সিনথেটিস থাকে এই এটিপি সিনথেটিস এটিপি তৈরি করে এবং আলোক দশায় এই এটিপি এবং এনএডিপিএইচ যেগুলো তৈরি হয় এইগুলো কিন্তু অন্ধকার দশায় কাজে লাগে সো এই 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 পদার্থগুলো তৈরি হওয়া কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে তৈরি হয় এনএডিপিএইচ এবং কীভাবে তৈরি হয় এটিপি এই বিষয়গুলোই মেনলি আমাদেরকে জানতে হবে ওকে সুতরাং সালক সংশ্লেষের আলোক দশায় তোমাদেরকে মেনলি যেগুলো পড়তে হবে সেগুলো হচ্ছে এই স্টেপসগুলো এবার আমি একটু বেসিক কনসেপশান নিয়ে নিই যেখানে যে যার উপর ভিত্তি করে সালক সংশ্লেষের আলোক দশা আমাদেরকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ফটো সিস্টেম এবং ফটো সিস্টেম ফটো সিনথেটিক পিগমেন্ট নিয়ে গঠিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রোটিন নিয়ে গঠিত ফটো সিনথেটিক পিগমেন্ট হিসাবে যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে ক্লোরোফিল এ এবং ক্লোরোফিল বি এবং ক্যারোডিনাইটস এবং প্রোটিন হিসাবে যেগুলো থাকে সেটা হচ্ছে এটিপি সিনথেটিস এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন অ্যাকচুয়ালি ফটো সিস্টেম ওয়ান এবং ফটো সিস্টেম টু থেকে নির্গত ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় কীভাবে পরিবাহিত হয় সেই সম্বন্ধে আমাদেরকে ডিটেলসে তো ইলেকট্রন পরিবহন জানার আগে আমরা একটু ফটো সিস্টেম সম্বন্ধে আলোচনা করে নিই এবং এই সম্বন্ধে আলোচনা যদি আমি আমার প্রথম টিউটোরিয়াল ভিডিওতে করেছি কিন্তু তবুও তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আরেক আর একবার ফটো সিস্টেম সম্বন্ধে আলোচনা করে নিই ফটো সিস্টেমের সব থেকে বাইরের দিকে যেগুলো থাকে সেটা হলো অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স বা লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্স এবং লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্সের যে ফটো সিনথেটিক পিগমেন্ট বা রঞ্জকগুলো থাকে সেগুলো হলো ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি এবং ক্যারোটিনাইটস ওকে এবং ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি এবং ক্যারোটিনাইটস ভিজিবল লাইট স্পেকট্রামকে শোষণ করে যদি ফটো সিস্টেম টু হয় তাহলে ছশো আশি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোককে
তাহলে চলো আমরা একটু স্টেপসগুলো দেখে নিই যে প্রথম যে স্টেপ সেটা হলো অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ফটো সেন্টার অর দ্য রিয়াকশান সেন্টার তো সূর্যের আলো প্রথমেই অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স সেগুলোকে শোষণ করে এবং শোষণ করে কো কোর ক্লোরোফিলে দেয় এবং ক্লোর ক্লোরোফিল থেকে এই সূর্যালাক চলে যায় রিয়াকশান সেন্টারে ওকে সুতরাং সূর্যের আলো শোষণ করবে সূর্যের আলোকে শোষণ করবে অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স এবং এই অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স থেকে এই সৌরশক্তি চলে যাবে কোর ক্লোরোফিল এবং কোর ক্লোরোফিল থেকে চলে যাবে রিয়াকশান সেন্টারে এবং তার ফলে রিয়াকশান সেন্টার কীভাবে অ্যাক্টিভেটেড হবে একটু দেখে রিয়াকশান সেন্টার গ্রাউন্ড স্টেটে ছিল এবং যখন লাইট রিয়াকশান সেন্টারে যাবে তখন রিয়াকশান সেন্টার থেকে ইলেকট্রন রিলিজ হবে এবং তার ফলে রিয়াকশান সেন্টার এক্সাইটেড স্টেটে চলে আসবে এবং এই যে রিলিজ যে ইলেকট্রন অর্থাৎ যে ইলেকট্রন রিয়াকশান সেন্টার থেকে যেটা পরিত্যক্ত হলে এবং এবারে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেড হবে বা পরিবহন ঘটবে এবং ইলেকট্রনের পরিবহন দুইভাবে সম্পন্ন হবে একটি নন সাইক্লিক এবং একটা হলো সাইক্লিক ওকে এক্ষেত্রে একটু বলে দিই যে লাইট রিয়াকশানে মেনলি নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাইট সো লাইট রিয়াকশানে মেনলি নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হয় এবং কোষে যদি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে আর নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টের দরকার পড়ে না তখন এটিপি তৈরি করার জন্য সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সম্পন্ন হয় কিন্তু কিভাবে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট ঘটে অর্থাৎ নন সাইক্লিক এবং সাইক্লিক তার ক্লিয়ার ডায়াগ্রাম এবং তার ক্লিয়ার ডিসক্রিপশান আমি তোমাদেরকে বলবো এক্ষেত্রে তোমরা যে ডায়াগ্রাম যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টের ডায়াগ্রাম এবং এই নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টের ডায়াগ্রাম একটু ক্রিটিক্যাল কিন্তু আমি খুব সহজে খুব সিম্পলি আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন বই থেকে তোমরা যখন পড়ো তখন তোমাদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হয় আশা করি এই টিউটোরিয়াল ভিডিও দেখলে তোমাদের আর সেরকম কোনো কনফিউশন থাকবে না তো প্রথমেই সালোক সংশ্লেষের আলোক দশায় আমি আগেই বলেছিলাম যে পি এস টু এবং পি এস ওয়ান এই দুটো ফটো সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে এই পি এস টু ছশো আশি নানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ করে এক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে অ্যান্টেনা কমপ্লেক্স সুতরাং এই আলোক অ্যান্টেনা কমপ্লেক্সের মধ্য দিয়ে রিয়াকশান সেন্টারে যায় এবং তার ফলে রিয়াকশান সেন্টার গ্রাউন্ড স্টেটে ছিল এবার রিয়াকশান সেন্টার এক্সাইটেড স্টেটে চলে আসবে অর্থাৎ রিয়াকশান সেন্টার থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হবে এবং এই ইলেকট্রন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হবে প্রথমে এই ইলেকট্রন যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনে যায় তার নাম হলো ফিও ফাইটিন এবং ফিও ফাইটিন থেকে ইলেকট্রন চলে আসবে কুইনন এতে এবং কুইনন এ থেকে কুইনন বিতে চলে আসবে এবং কুইনন বি থেকে সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্সে চলে আসবে এবং সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্স থেকে চলে আসবে প্লাস্টোসাইনে ওকে ইতিমধ্যে ফটো সিস্টেম ওয়ানও অ্যাক্টিভেটেড হবে এবং ফটো সিস্টেম ওয়ান সাতশো নানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক দ্বারা অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং লাইট হার্ভেস্টিং কমপ্লেক্স তার লাইটকে হচ্ছে পাঠাবে রিয়াকশান সেন্টার এবং এক্ষেত্রে রিয়াকশান সেন্টার ক্লোরোফিল এ সেভেন হান্ড্রেড বা পি সেভেন হান্ড্রেড এবং রিয়াকশান সেন্টার যখনই এই লাইটকে গ্রহণ করে তখন সে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে তখন এক্সাইটেড স্টেটে চলে যায় এখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে আমি এক্সাইটেড স্টেট দেখিয়েছি এবারে এই ইলেকট্রন এ জিরো প্রোটিনে যাবে এবং এ জিরো থেকে এ ওয়ান প্রোটিনে যাবে তারপর আয়রন সালফার কন্টেনিং প্রোটিন এক্স এবং আয়রন সালফার কন্টেনিং প্রোটিন এ এবং সবশেষে আয়রন সালফার কন্টেনিং প্রোটিন বিতে যাবে যাবে এবং পি এস ওয়ান থেকে নির্গত ইলেকট্রন সবশেষে যে কমপ্লেক্সে আসবে বা যে প্রোটিনে আসবে তার নাম হচ্ছে এফ ডি বা ফেরোডক্সিন রাইট ফেরোডক্সিন থেকে এবার এই ইলেকট্রন চলে আসবে এন এডিবি প্লাস এবং এইচ প্লাসে অ্যাকচুয়ালি পাতার কোষে এন এডিবি প্লাস প্লাস এইচ প্লাস থাকে সুতরাং এখান থেকে যখন দুটো ইলেকট্রন আসবে তখন এন এডিবি প্লাস এন এডিপিতে পরিণত হবে এবং এইচ প্লাস এইচে পরিণত হবে এবং এই দুটো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজারিত এন এডিপি বা এন এডিপি এইচ তৈরি হবে সুতরাং আমি প্রথমেই যেটা বলছিলাম যে কিভাবে বিজারিত এন এডিপি তৈরি হয় সেটা আমরা দেখে নিলাম অ্যাকচুয়ালি বিজারিত এন এডিপি তৈরি হয় পিএস ওয়ান থেকে নির্গত ইলেকট্রন যখন ফেরোডক্সিনের মধ্য দিয়ে এন এডিপি প্লাস এবং এইচ প্লাসে আসে তখনই এন এডিপি প্লাস এবং এইচ প্লাস এন এডিপি এইচে পরিণত হয় ইতিমধ্যে পি এস ওয়ান থেকে যে ইলেকট্রন নির্গত হয়েছিল সেই তার ফলে পি এস ওয়ানে দুটি ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকে এই ইলেকট্রনের ঘাটতি পূরণ করে পি এস টু থেকে নির্গত ইলেকট্রন পি এস টু থেকে নির্গত ইলেকট্রন যখন বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সবশেষে প্লাস্টোসাইনিনে আসে তখন প্লাস্টোসাইনিন থেকে এই ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ হয় পি এস ওয়ানের ওকে অর্থাৎ পি এস ওয়ান তার যে দুটো ইলেকট্রন যে পরিত্যাগ করেছিল তার ফলে যে ইলেকট্রন ঘাটতি সেই ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ হয় পি এস টু থেকে নির্গত ইলেকট্রন দ্বারা বিভিন্ন ইলেকট্রন বাহকের মধ্যে দিয়ে প্লাস্টোসায়নের মাধ্যমে এই ইলেকট্রন এবার পি এস ওয়ানে আসে কি
पीएस टू ए जल के भेगे देते जे कमप्लेक्स के सेक्टिवेट कर सेक्सिजें इवल्विंग कमप्लेक्स और अक्सिजें इवल्विंग कमप्लेक्स एम एन टू प्लस और क्लोराइड आयन थे तरह फिर जल भेगे जाएच प्लस और ओईच माइनस आयने और ओईच माइनस आयन एब कतो कतगुलो स्टेपर मध्य दिए अक्सिजें परिणत है तो हमें एक क्षेत्र में जो इलेक्ट्रन निर्गत है से ही इलेक्ट्रन एक आननोन सबसटेंस जेडर मध्य दिए पी एस टू ते चले आसे ओके सूतरा पी एस टू तेज इलेक्ट्रन घाटती तैरि से ही इलेक्ट्रन घाटती पूरण है और से ही कारण ये बला है नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति पी एस टू थे निर्गत इलेक्ट्रन प्लस प्लसटोसाइन हो पी एस वाने जाए पी एस टू तरह इलेक्ट्रन घाटती पूरण कर अक्सिजें इवल्विंग कमप्लेक्स के अक्टिवेट कर तरह अक्सिजें इवल्विंग कमप्लेक्स जल के एच प्लस और ओईच माइनस आयने भेगे दे दोटो इलेक्ट्रन निर्गत है से एक अजाना सबसेंस जेडर मध्य दिए पी एस टू ते आ एवं तर फिर पी एस टूर इलेक्ट्रन घाटती पूरण है और से ही पद्धति के बला है नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति एक नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति डिटेल्स छकटा तुम्हारे देखिए दी तो तुम्हारे बुझते सुविधा हो सो दिस इज द डिटेल्स डायग्राम अब द नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति तुम्हारा भिडियो पज कर इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पथटा के तुम्हारा क्योंकि लिखे नीते पर ओके तेल आशा करी नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति सम्बन्धे तुम्हारे और कोकम कन्फ्यूशन थकबे ना रट नाउ ताहुले एक क्षेत्र में जो विषय टाल से एक तो नोट टाम लेक तो देखने सो एक्साइटेड पी सिक्स हंड्रेड एंड एट थे टेक इलेक्ट्रन फ्रम द हाइड्रोलैसि अब द वाटर सूतरा उत्तेजित पी एस टू से इलेक्ट्रन जान ग्रहण कर जलर विश्लेषण फले निर्गत इलेक्ट्रन ग्रहण कर एक्साइटेड पी सेभन हंड्रेड रिसिव द इलेक्ट्रन फ्रम द पी एस टू सूतरा पी एस टू थे निर्गत इलेक्ट्रन द्वारा पी एस वन तरह इलेक्ट्रन घाटती पूरण कर ओके थ्रू द प्लसटोसाइन इन सो दिस इज कल्ड नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट इरपर जो आसा हम सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट क्योंकि एक्खि सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति देखो ना एक्चुअल नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट पद्धति देखे निल शालक संश्लेषर आलोक दशाय जे घटनागुलो घटे से फार्टिलइस अब द व्टार क्यों घटे पी एस टू द्वारा विचारित एनएडिपि क्यों तैरि हो पी एस वन द्वारा और तर संगे संगे इलेक्ट्रन परिवहन क्यों होगुलो देखे निल एकदम शेषे जो विषय आकी आ से हलो फटो फसफाइलेशन तब तरगे हमें फर्मेशन अब द एनएडिपीज विजारित एनएडिपी क्यों तैरि हलो आक बार देखे नहीं बै नन सैक्लिक इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट वनबरतकार इलेक्ट्रन परिवहन मध्यमे टू इलेक्ट्रन कम्बाइंड उथथ द एनएडिपी प्लस प्लस एच प्लस अर्थात दूट इलेक्ट्रन एनएडिपी प्लस और एच प्लस संगे जुक्त है एंड फ्रम द एनएडिपी एच अर्थात विजारित एनएडिपी तैरि है ओके ओभारल रियक्शन एनएडिपी प्लस प्लस एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रन इज इक्ल टू एनएडिपी एच ओके एनएडिपी एच एबार शालक संश्लेषर अंधकार दशाय व्यवहित हो सबशेषे जो घटना घटे से फटो फसफाइलेशन एवं फटोलैसिसर फले प्लस आयन उत्पन्न होर्थात ये एच प्लस आयन उत्पन्न हो प्रत्येक मलिक्यूल्स क्योंकि अत्यंत गुरुतपूर्ण सो फटोलैसिसर फले प्लस आयन उत्पन्न होच प्लस आयनगुल थाइलोकएड लुमेनर मध्य सेगल संचित है और जेहतु थाइलोकएड लुमेनर मध्य एच प्लस आयर कन्सेंट्रेशन बेड़े जाए स्ट्रोमाते एच प्लस आयर कन्सेंट्रेशन तक कम थे और तरफ केमिओसमेटिक पद्धति थाइलोकएड मेमब्रेने बर्तमान एटीपी सिन्थेटिक्स जीता हाइड्रोजें पाम्प हिसाब से क्या कर थाइलोकएड लुमेन के बाद थाइलोकएड गहबर थे एच प्लस आयन के स्ट्रोमाय पाठिए दे फले मेकानिकल एनार्जी तैरि है से ही मेकानिकल एनार्जी एब एटीपी सिन्थेटिक्स के घोराते थे रोटेट करते थे तरह एडिनोसिन डायफासफेट अजैव फसफेटर संगे जुक्त हुए एटीपी तैरि कर ओके सो दिस इज कल्ड फटो फसफाइलेशन एक नोट्सा देखे नहीं फटो फसफाइलेशन इज द प्रोडक्शन अब द एटीपी बै द सानलैट अर्थात फटो फसफाइलेशन हल से ही पद्धति जो पद्धति एटीपी तैरि है सूर्यालय के उपस्थित अर्थात एडिनोसिन डायफसफेट अजैव फसफेटर संगे जुक्त हुए एटीपी तैरि है सो एक क्षेत्र में तुम्हारा देखते एटीपी तैरि है एडिनोसिन डायफसफेट तरह संगे संगे फसफेट ग्रुप जुक्त हुए एटीपी तैरि कर सो दिस इज कल्ड कैपचार अब द सानलैट अर्थात यही घटनाटा के बला है शालक संश्लेषे सौर शक्तर आबद्ध करें By the फार्टिलइसिस अब द व्टार एंड व्टार स्प्लीट एंड फ्रम द एच प्लस अर्थात अर्थात फार्टिलइसिस अब द व्टारे फले जलर आलोक विश्लेषण फले प्लस आयन तैरि है और एच प्लस आयन कन्सेंट्रेशन इज हाई इन द थाइलोकएड लुमेन अर्थात थाइलोकएड लुमेने एच प्लस आयन कन्सेंट्रेशन अनेक बेड़े जाए एच प्लस आयन कम्स टू द एटीपी सिन्थेटिक्स एटीपी सिन्थेटिस फ्रम द लुमेन टू द स्ट्रोमा अर्थात एच प्लस आयन तक एटीपी सिन्थेटिसर मध्य दिए थाइलोकएड लुमेन के स्ट्रोमाते चले आसे अर्थात हायर कन्सेंट्रेशन के लोअर कन्सेंट्रेशन चले आसे सो एनार्जी इज रिलीज अर्थात ए फले अर्थात उच्च घनत्व के जो निम्न घनत्व दिखे एच प्लस आयन आसे और तरह फिर शक्ति निर्गत है ओके सो दिस रोटेट द एटीपी सिन्थेटिक्स और तरफ एटीपी सिन्थेटिक्स घूरते थे मेकानिकल एनार्जी प्रडिउस डिव टू द रोटेशन और तरफ जो मेकानिकल एनार्जी तैरि है एंड दिस उल फ्रम द एटीपी फ्रम द एडिपी एंड इन अर्गानिक फसफेट 
এবং তার ফলে এটিপি তৈরি হবে এডিপি এবং ইনঅর্গানিক ফসফেট থেকে সুতরাং তোমরা সালাক সংশ্লেষের আলোক দশায় দেখে নিলে যে কীভাবে ইলেকট্রন পরিবহন হয় বা নন সাইক্লিক ইলেকট্রন পরিবহন কীভাবে সম্পন্ন হয় এবং ফার্টিলাইসিস অফ দ্য ওয়াটার বা জলের ফার্টিলাইসিস কীভাবে ঘটে যাকে আমরা বলবো হিল বিক্রিয়া এবং ওইচ মাইনাস আয়ন থেকে কীভাবে অক্সিজেন তৈরি হয় উপজাতি হিসাবে অর্থাৎ আলোক দশায় উপজাতি হিসাবে অক্সিজেন তৈরি হয় এবং সেটা নির্গত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিজারিত এনএডিপি তৈরি হয় বা এনএডিপিএইচ কীভাবে তৈরি হয় এবং এটিপি কীভাবে তৈরি হয় সেটা আমরা দেখে নিলাম সুতরাং সালক সংশ্লেষের আলোক দশায় কিন্তু নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট মেনলি অংশ নেয় ওকে সাইক্লিকের সঙ্গে নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট গুলিয়ে ফেললে হবে না সুতরাং যখন তোমাদেরকে সালক সংশ্লেষের আলোক দশার বর্ণনা চাইবে তখন নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্য দিয়ে তোমাকে এই ব্যাপারটা ডিসক্রাইব করতে হবে ওকে এবার আমরা দেখে নিই যে সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সো কীভাবে সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সম্পন্ন হয় সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট আন্ডার দ্য স্পেশাল কন্ডিশন অর্থাৎ স্পেশাল কন্ডিশনে হোয়েন কার্বোহাইড্রেট ইজ নট ইজ নট নিডেড যখন কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয় না এনএডিপিএইচ অ্যামাউন্ট ইজ হাই অর্থাৎ এনএডিপিএইচের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় দেন দ্য সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট কসেস দ্য সিনথেসিস অফ দ্য এটিপি তখন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্য দিয়ে এটিপি তৈরি হয় এবং সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টের সিস্টেমে কোনো পিএস টু কিন্তু অংশ নেয় না এক্ষেত্রে পিএস ওয়ান অংশ নেয় অর্থাৎ সাতশো নেনোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আলো দ্বারা তখন পিএস ওয়ান অ্যাক্টিভেটেড হয় ওকে এক্ষেত্রে আমি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে এবং নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টের মতোই পিএস ওয়ান থেকে নির্গত ইলেকট্রন পরিবাহিত হয় অর্থাৎ এ জিরো প্রোটিন তারপরে এ ওয়ান তারপরে আয়রন সালফার কন্টেনিং প্রোটিন এক্স তারপর আয়রন সালফার কন্টেনিং প্রোটিন এ এবং আয়রন সালফার কন্টেনিং প্রোটিন বি হয় সেটা ফেরোডক্সিনে আসে ওকে এবং ফেরোডক্সিন থেকে এই ইলেকট্রন কিন্তু আর এনএডিপি প্লাসে আসে না অর্থাৎ নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম পদ্ধতিতে যেভাবে এনএডিপি প্লাস এবং এইচ প্লাসে গিয়েছিল এক্ষেত্রে এই ফেরোডক্সিন থেকে নির্গত ইলেকট্রন আর এনএডিপি প্লাসে আসে না যদি সেই কারণের জন্য এক্ষেত্রে কিন্তু এনএডিপিএইচ তৈরি হয় না এবং ফেরোডক্সিন থেকে এই নির্গত ইলেকট্রন এবার চলে যায় সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্সে ওকে এবং সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্স থেকে প্লাস্টোসাইনিনে আসে এবং তোমরা জানো যে সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্স থেকে প্লাস্টোসাইনিনে অবশ্যই ইলেকট্রনকে আসতে হবে নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মতোই সুতরাং এক্ষেত্রে ফেরোডক্সিন থেকে নির্গত ইলেকট্রন আর এনএডিপি প্লাসে না গিয়ে সেটা সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্সে আসে এবং সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্স থেকে সেটা প্লাস্টোসাইনিনে আসে এবং প্লাস্টোসাইনিন থেকে এবার আবার এই ইলেকট্রনটা পিএস ওয়ানে চলে আসে ওকে সুতরাং পিএস ওয়ান থেকে নির্গত ইলেকট্রন পুনরায় ইলেকট্রন পরিবহন পথের মধ্য দিয়ে পিএস ওয়ানে ফিরে আসে এবং সেই জন্যই একে বলা হয় আবর্তকার ইলেকট্রন পরিবহন পথ বা সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ওকে তাহলে তোমরা দেখে নিলে যে কীভাবে সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হয় এবং সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে দুই অনু এটিপি তৈরি হয় নন সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে যেখানে এক অনু এটিপি তৈরি হচ্ছিল সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সেক্ষেত্রে দুই অনু এটিপি তৈরি হয় ওকে সুতরাং এটিপি প্রোডাকশানের জন্য সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ সো ইলেকট্রন ফ্রম দ্য ফেরোডক্সিন এগেন্স গোজ টু দ্য সাইটোক্রোম বি সিক্স এফ কমপ্লেক্স অ্যান্ড দেন টু দ্য পি সেভেন হান্ড্রেড থ্রু দ্য প্লাস্টোসাইনিন ওকে সো দিস ইজ দ্য সাইক্লিক ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তাহলে আশা করি তোমরা আলোক দশায় যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট ঘটনাগুলো অর্থাৎ আলোক দশায় কীভাবে ছশো আশি নেনোমিটার এবং সাতশো নেনোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কীভাবে পিএস টু এবং পিএস ওয়ানকে অ্যাক্টিভেটেড করে সেটা তোমরা দেখে নিলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জলের আলোক বিশ্লেষণ কীভাবে হয় বা হিল বিক্রিয়া কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখে নিলাম ওকে এবং জল বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন ইভলভিং কমপ্লেক্সের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে এরা টু এইচ প্লাস প্লাস ওইচ মাইনাস আইনে বিশ্লিষ্ট হয় এবং ওইচ মাইনাস আইন থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং যে দুই অনু ইলেকট্রন যেটা নির্গত হয়েছিল সেটা পিএস টু গ্রহণ করে ওকে সুতরাং এটাই হলো ফার্টিলাইসিস অফ দ্য ওয়াটার এবং তারপরে কীভাবে বিজারিত এনএডিপি তৈরি হয় পিএস ওয়ান থেকে নির্গত ইলেকট্রন ফেরোডক্সিনের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয় এবং ফেরোডক্সিন এনএডিপি প্লাস এবং এইচ প্লাসকে ইলেকট্রন দিয়ে বিজারিত এনএডিপি তৈরি করে ওকে এবং সবশেষে তোমরা যেটা দেখে নিবে সেটা হচ্ছে ফটো ফসফাইলেশন বা ভাবে আলোকের উপস্থিতিতে এটিপি তৈরি হয় তাহলে আশা করি আলোক দশা সম্বন্ধে তোমাদের আর কোনো রকম কনফিউশন নেই কিন্তু তবুও যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেই সমস্যার উত্তর দেওয়ার ওকে এবং পরের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব